আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারহানা ত্রিনা এবার পুরো সংবাদ দেশে গত 24 ঘন্টায় করোনায় আরো 5 জন মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 182 জনে গতকাল দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ তথ্য জানানো হয় নতুন করে আরো 688 জন নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছেন এতে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 10143 জনে এ সময় আরো সুস্থ হয়েছে 147 জন এতে মোট সুস্থের সংখ্যা দাঁড়ালো 1210 জনে আর গেল 24 ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 6260 জনের আশুটি ভাগ পুরুষ এবং এর মধ্যে গত 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 688 জন এবং এ পর্যন্ত আমাদের শনাক্ত 10000 ছাড়িয়ে গেল আমাদের আজকের পর্যন্ত শনাক্ত 10143 জন গত 24 ঘন্টায় আরো 5 জন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু দাঁড়ালো 182 জন সকল মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করছি পবিত্র রমজান এবং ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সীমিত পরিসরে শপিং মল ও দোকানপাট আগামী 10 মে থেকে খোলা রাখা যাবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত খোলা রাখা হবে তবে শপিং মলগুলোতে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা এবং স্যানিটাইজার রাখা সহ সামাজিক দূরত্ব কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে এছাড়া ঈদে কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না কেউই বন্ধ থাকবে আন্তজেলা গণপরিবহন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে আলাদা প্রজ্ঞাপনে এসব নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে একই সাথে 16ই মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে সাধারণ ছুটির এই সময়ে রাত 8টা থেকে ভোর 6টা পর্যন্ত চিকিৎসা ও মৃত সৎকারের মতো অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে কেউ যেতে পারবে না তবে স্বাভাবিক থাকবে পণ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিবহন দর্শক এই বিষয়ে কথা বলতে আমরা এখন স্কাইপিতে সংযুক্ত করে নিব আমাদের গরীব বান্ধব অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আহসানুল আলম পারভেজকে সৈয়দ আহসানুল আলম পারভেজ আপনি আশা করি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে সরকার পক্ষ থেকে একটা সিদ্ধান্ত এসেছে যে ঈদকে কেন্দ্র করে শপিং মলগুলো খুলে দেয়া হবে তো এই যে সিদ্ধান্ত আপনার মতামতটা আসলে জানতে চাচ্ছি যে অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে এই সিদ্ধান্ত আসলে কতটুকু ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন আমি আপনাকে শুনতে পেয়েছি ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সবাইকে আমি সালাম জানাচ্ছি তো সরকার আমি কথাকে একটু সংক্ষেপ করি সরকারের এই যে সিদ্ধান্ত এটাকে অনেকেই ভুল বুঝতেছে কারণ হচ্ছে ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী সবকিছু চিন্তা করছে আমাদের কাছে যে খবর আছে অর্থাৎ আমাদের দেশে এখন মোট যে সংক্রমণ মোট যে মৃত্যু এগুলো সবগুলো বিবেচনায় আমরা আশা করছি যে মে মাসের শেষে আমাদের এখানে আপনার এটা আমি গবেষণা নির্ভর কথা বলছি মে মাসের শেষে আমাদের করোনার প্রকোপ অনেক কমে যাবে তাই সরকার তখন যেন অর্থনীতির অর্থনীতির যে আপনার নদী থাকে খাল থাকে লেক থাকে সেই অর্থনীতির নদী খাল পানি যেন শুকিয়ে না যায় অর্থনীতির যে ব্রেইন গুলো আছে ব্লাড ভেসেল সেটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য এটা করার চেষ্টা করছে অর্থনৈতিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা একেবারেই শুদ্ধ কাজ হয়েছে তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে রাখতে চাই 
সরকার কাঁচা বাজার খুলে যদি দেয় তা তাহলে আমি রোজ বেগুন কিনতে রোজ ভেন্ডি কিনতে বাজারে আমার যাওয়া উচিত নাকি আমাকে নিজস্ব সমস্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে আমার প্রয়োজনটা আমার সারা উচিত একই ভাবে বল বাজার খুলে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা সেখানে ঘোরাঘুরি করব এবং আমাদের অবাধ্য ছেলে মেয়েরা ঘোরাঘুরি করবে এই ধরনের কথা এসছে আমি এই ব্যাপারে র্যাব কে এই ব্যাপারে আইজি কে জানাচ্ছি যে মার্কেট খুলে দিলে যেন সেখানে ভবে ঘুরা বাউন্ডারা ঘুরে না বেড়ায় এটা এদিকে খেয়াল রাখা যাবে আর যাদের দরকার যাদের একেবারে প্রয়োজন তারা গিয়ে তাদের বাজার সারতে পারবেন এখানে একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যে আমাদের আমার না হয় কিছু কপ কিনার দরকার নেই একেবারে একশো পার্সেন্ট কিন্তু বাজার বন্ধ করে দেওয়া তো কষ্ট পাচ্ছে মল বন্ধ করে দেওয়া তো কষ্ট পাচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পাচ্ছে না কষ্ট পাচ্ছে মানুষ আছে তো আমি মনে করি যে আপনার এই ব্যাংক যেরকম খোলা আছে জাস্ট জরুরি প্রয়োজনে সেরকম মল গুলোকে জরুরি প্রয়োজনে আপনার খোলা রাখার ব্যাপারে কঠোর কঠোর ব্যবস্থা সরকার নেবে এবং আমি মনে করি প্রাইম মিনিস্টার অফিস এ ব্যাপারে অবগত আছে বলে আমি আমি জানি পারভেজ আমি যদি এই দিক সূত্র ধরে আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে আমাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন কিছু কিছু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজের জন্য হয়তো দরকার কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে যে রমজান ও ঈদ কেন্দ্রিক বিশাল একটি অর্থনীতির বলয় কাজ করে এই সময়টা তো আসলে কি করোনার এই সময় সেটা ভেঙে পড়ছে কিংবা এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সেটা কি সচল রেখে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব কিনা আমি বুঝতে পারছি আপনি এই বৃহত্তর অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি হবে আচ্ছা এটা তো আপনি জানেনি যে করোনা পূর্ববর্তী আর করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থা এক থাকবে না আমার যে ভাইরা দেশবাসী এটা বুঝতেছে না এটা তারা বুঝবে এটা একটা গ্লোবাল সিনারিও কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের যেহেতু এক্সপোর্ট উপর নির্ভর করি না আমরা এগ্রিকালচারাল বেস ইকোনমি অ্যাগ্রো ইকোনমি তো সেই জন্য আমাদের সমস্ত যে ফলন হয়েছে সেই ফলন গুলোকে আমরা বাসায় উঠাই নিয়ে আসলে আমাদের এই আমরা একটা সেফ জায়গায় আছি তবে আমাদের সার্ভিস সেক্টর আমাদের আবাসন সেক্টর আমাদের ট্যুরিজম সেক্টর আমাদের হোটেল সেক্টর একেবারেই চুরমা এয়ারলাইন সেক্টর চুরমাচুর হয়ে যাবে কিন্তু আমরা মনে করি সরকার এখন আমাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এই সামলাতে হিমিট সিম খাচ্ছে আমরা আশা করি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আমরা সেই সমস্ত সেক্টর গুলোকে একটা একটা করে অ্যাড্রেস করব তাই একদিকে যেরকম আমি একদিকে রিস্ক এর কথা বলছি যে বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্যান্য দেশের মতন বিশ্বের মতন অনেক বেশি ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে তবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এখানে যেরকম মৃত্যু কম হচ্ছে সংক্রামক সংক্রমণ কিন্তু অনেক হচ্ছে তো আই আইডিসি আর কি বলছে আমার কিচ্ছু আসা যায় না আমিও গবেষক দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আমাদের লক্ষাধিক সংক্রমণ হয়ে গেছে কেন হয়েছে গার্মেন্টস জন্য হয়েছে সবাই জানে কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা টিকার দেওয়া থাকার কারণে বিভিন্ন আরো অন্যান্য ওয়েদারের কারণে বৃষ্টি হওয়ার কারণে টেম্পারেচারের কারণে আমাদের আগে থেকেই বডি ইমিউনিটি বেশি থাকার কারণে আমাদের মৃত্যুর হার অনেক কম হবে ইনশা আল্লাহ তো আমি এটাই বলতে চাই যে আমরা এই দিক থেকে মৃত্যুর দিক থেকে অর্থনীতির দিক থেকে যেহেতু আমরা এক্সপোর্ট বেইস না আমরা আমাদের আমরা এটাকে ওভারকাম করতে পারবো যদি দুর্নীতি ঠেকানো যায় যদি স্বাস্থ্য মিনিস্ট্রি যেরকম একেবারে গবলেট করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনেক কিছুকে গবলেট করেছে আমরা আশা করব যে আমরা আমাদের অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে আমাদের এগ্রিকালচার আমাদের কৃষি মন্ত্রীকে নিয়ে আমাদের ফুড মিনিস্টারকে নিয়ে আমরা আশা করব যে আমরা সেই বিষয়গুলোকে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করতে পারবে শেখ হাসিনা এবং এটা আমি ভালো লাগলো আজকে আপনাদের মাধ্যমে জাতিকে জানাতে যদি বঙ্গবন্ধুর কন্যা এইটাকে স্মার্টলি মেনুভার করে বেরিয়ে আসতে পারে উনাকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রুডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার সুযোগ আজকে বঙ্গবন্ধুর মেয়ের হাতে আছে সবচেয়ে স্মার্টেস্ট অ্যান্ড প্রুডেন্ট এটা আমি তেল দেওয়ার জন্য বলিনি আমাদেরকে এখন এরকম একটি অবস্থায় প্লেন কে চালিয়ে এরকম একটি দূর একটা বাজে ওয়েদারে আমাদের যে অর্থনীতির প্লেনটা আছে এটাকে চালিয়ে আমাদেরকে নিরাপদ জায়গায় ল্যান্ড করতে হবে 
জি সৈয়দ আহসানুল আলম পারভেজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্কাইপিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আহসানুল আলম পারভেজ চলে যাচ্ছে পরবর্তী সংবাদে করোনা সংকটে এবার বড় ধান কাটা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষীরা প্রতি বছর এই সময়টাতে সোনালী ফসল ঘরে তুলতে দেশ জুড়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চললেও এবারে চিত্র ভিন্ন কেননা মিলছে না পর্যাপ্ত শ্রমিক তাই সময় মতো ধান কাটা নিয়ে দুশ্চিন্তার ভাঁজ কৃষকের কপালে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন আহসান হাবিব খেতে খেতে দুলছে সোনালী ফসল ঘাম ছড়ানো এই সোনারঙ্গা ধান এখন ঘরে তোলার অপেক্ষায় কৃষক যদিও এবার করোনা সংকটে ধান কাটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না প্রতি বছর বড় মৌসুমে সোনালী ফসল ঘরে তুলতে দেশ জুড়ে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলে কিন্তু এবার শ্রমিক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে সেই কার্যক্রম এই যখন পরিস্থিতি তখন ঠিক সময়ে ঘরে ধান তোলা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় সেই সাথে ন্যায্য দাম পাওনা নিয়েও কৃষকের মনে রয়েছে শঙ্কার কালো মেঘ আমাদের এখানে যে চার পাঁচ বিঘে জমি এখানে আবাদ হচ্ছে এইবার নিয়ে শিষ বিড়া ধান আমরা দুইবার ওষুধ দিলাম তাও ধান রক্ষা করা যাচ্ছে না এবং ধান খুব ভালো ফলন হয়ে গেছে এই রকম ধান কাটা হলে আমাদের পরবর্তীতে কোনো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না তিনশো বিশ টাকা রেট এটি আমার দিন পাঁচশো টাকা পড়ে আমরা টাকা কমিলে যাবো আমার এটিই তো ভালো সংকট নিরসনে বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিক আনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন সাধারণত এই সময়তে কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে মাঠের বর্তমান অবস্থা খুবই ভালো মন্ত্রণালয় থেকে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে আর বাইরের থেকে কৃষি শ্রমিক আসার ক্ষেত্রে আমরা কোনো আপত্তি করছি না এবং আমরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছি যাতে করে কৃষি শ্রমিকের কোনো সংকট না হয় ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিতেও সরকারের পক্ষ নানা পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা जातिक বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়িয়েছে মোট আক্রান্ত প্রায় সাড়ে ছত্রিশ লাখ মানুষ গেল চব্বিশ ঘন্টায় এই মহামারীতে মারা গেছেন প্রায় চার হাজার জন নতুনভাবে এক লাখেরও বেশি মানুষের শরীরে মিলছে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে উনসত্তর হাজার নশো একুশ জন এখনও দ্বিতীয় স্থানে আছে ইতালি দেশটিতে প্রাণ হারিয়েছেন উনত্রিশ হাজার উনআশি জন তারপরের অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য দেশটিতে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন আঠাশ হাজার সাতশো চৌত্রিশ জন মানুষ এছাড়া স্পেন ও ফ্রান্সে মৃতের সংখ্যা পঁচিশ হাজার ছাড়িয়েছে বিশ্বজুড়ে সুস্থ হয়েছেন বারো লাখেরও বেশি মানুষ সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরছে শিগগিরই সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহানা ত্রিনা দর্শক এবার পারিবারিক কলহ নিয়ে 
জানতে সরাসরি যুক্ত করে নিব আমাদের সাথে পলি ইসলাম এমবিই হেব হেড অফ মেন্টাল হেলথ ক্যাপ ইউকে এর সাথে পলি ইসলাম আপনি সংযুক্ত আছেন আমাদের সাথে আশা করি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি हत्यार मत जघन्य कर्मकांड घटे कर महामार अवस्थाते विषय की देखें मानसिकतार विपर्य की घटे कि ना जी अवश्य शुरू कंगलदेश घटते इंगलैंड बसिंदा इंगलैंड स्टोरि सुनते मानसिकार घटनागुलरान सम्भव जिसफार मानसिकारे सामाजिक असंख्य धन्यवाद फुल राज्य जशोर गाँतखाली नाना रंग फुलर मन मतान दृश्य भिन्न বাজারে বেচা কেনা না থাকায় খেতেই নষ্ট হচ্ছে চাষির স্বপ্ন ফুল বিক্রি করতে না পেরে মাঠে ফুল কেটে ফেলে দিচ্ছেন অনেকে আবার কেউ গরু ছাগলকে খাওয়াচ্ছেন এসব ফুল ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন করোনার কারণে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যশোর প্রতিনিধি জাহিদ হাসান টুকুনের তথ্য ছবিতে হাসান হাবিবের আরও একটি রিপোর্ট 
ফুল ফোটার আগেই ক্রেতাদের পদবারে মুখর থাকত যে গতকালই সেখানেই এখন শুনশান নিরবতা করোনার প্রভাবে বদলে গেছে সবকিছু চাহিদা না থাকায় খেতেই পড়ে থাকছে গোলাপ জারবেরা গাধা গ্লাডিওলাস আর রজনীগন্ধা বাজারজাত করতে না পারায় গাছেই শুকিয়ে যাচ্ছে ফুল অনেক বেসা বিক্রির একটা আমাদের প্রোগ্রাম ছিল দেশে করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা এটা বেসা বিক্রি করতে পারিনি ধান পাট কোনো কিছু শুধু ফুলই রয়েছে দুই বিঘা ফুল ফুটে একদম ওইভাবে শুকায় যাচ্ছে কিন্তু এখন প্রত্যেকে ওই মনে করেন কেটে কেটে ফেলাই যাচ্ছে কেউ কেউ অনেকেই রাগ করে ভুইতে যাচ্ছে না এমন পরিস্থিতিতে যশোরেই কর্মহীন হয়ে পড়ছে ছয় হাজার ফুল চাষি ও এর উপর নির্ভরশীল দেড় লাখ মানুষ বাইরের থেকে কোনো গাড়ি ঘোড়া বা কোনো কাস্টমার কেউই আসছে না ভাইরাসের কারণে লোকজন বাসা থেকে বেরোচ্ছে না আমাদের বেসে কেনা নাই ভ্যানে পাড়া দিচ্ছে ভ্যানে বেসতে গ্রামে গ্রামে कृषि विभाग मत चौबीस जिले साढ़े तीन हजारों बी हेक्टर जमीते वाणिज्यिक भाव फुल গাজীপুরে অধিকাংশ কারখানায় করোনা সংক্রমণ রোধে মানা হচ্ছে না কোন স্বাস্থ্যবিধি মহামারী করোনা ভাইরাস সুরক্ষায় শ্রমিকদের হাত ধোয়া ছাড়া নেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরঞ্জাম কারখানায় প্রবেশ এবং বাহিরের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা ব্যক্তিগত দূরত্ব বজায় রাখছে না শ্রমিকরা এসব কারখানায় কাজ করছেন হাজার হাজার শ্রমিক একই ফ্লোরে পাশাপাশি থেকে কাজ করতে হচ্ছে তাদের এই অবস্থায় নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন শ্রমিকরা কারখানা পরিদর্শনে এসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে কাজ করছেন জেলা পুলিশ সুপার সামসুন নাহার পিপিএম তিনি দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেক শ্রমিককে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নির্দেশনা দিচ্ছেন কারখানার প্রত্যেকটি শ্রমিককে করোনা সম্বন্ধে সচেতন করে যাচ্ছেন পাশাপাশি যেসব কারখানা স্বাস্থ্যবিধি মানছে না তাদের আইনের আওতায় আনার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি দর্শক এই ছিল এশিয়ান সংবাদে আমাদের পরের সংবাদ বেলা তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল